phía bên kia của giấc mơ Mỹ, phía bên kia của giấc mơ Mỹ, lấy cảm hứng từ F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, Bob Scott và Betty O'Malley đã làm việc tại biệt thự của Gatsby ở West Long Island. Về cơ bản, họ là một phần của nhóm, những người chịu trách nhiệm giữ cho lâu đài đẹp đẽ và kéo dài và là người thu dọn sau những bữa tiệc xa hoa của Gatsby. Họ không thể tin được làm thế nào mà những người tinh tế như vậy lại có thể để lại một đống hỗn độn như vậy. Họ nhìn thấy phía bên kia của giấc mơ Mỹ khi nhặt những ly sâm panh và chai rỗng, đĩa, dao kéo, nửa miếng dăm bông nướng, gà tây, lợn và món khai vị khi Betty trở thành nhân viên tại biệt thự. Cô hoàn toàn bị thu hút bởi sự xa hoa phi thường mà Gatsby dành cho các bữa tiệc của anh ta. Người quản gia Tim Davis rất tự hào khi vận hành chiếc máy có thể vắt 200 quả cam và chanh chỉ bằng một nút bấm. Ông bà của Betty đã đi thuyền từ Ireland qua Đại Tây Dương trên một trong những con tàu chở quan tài khét tiếng và cô nhớ mẹ mình đã kể cho cô nghe về nạn đói khoai tây ở Ireland xảy ra vào năm 1845. Mọi người đang chết đói theo đúng nghĩa đen và mặc dù cuộc hành trình nguy hiểm, nhiều người quyết định thực hiện rủi ro. Vì vậy, Mary đã nhận thức được sự khủng khiếp của nạn đói dẫn đến việc ông bà của cô quyết định di cư. Cuộc sống ở Mỹ rất khó khăn, nhưng ít nhất vẫn có cơ hội việc làm, ngay cả khi điều đó là vô ích. Mary mong chờ ngày cô có thể đến thăm quận Mayo, nơi sinh của ông bà cô, khi Betty bắt đầu làm việc tại dinh thự, cô đã ngạc nhiên trước vẻ đẹp lộng lẫy của dinh thự. Một chiếc Rolls Royce lớn đậu ở cửa trước và cô nhận thấy rằng khi Gatsby tổ chức tiệc, tài xế sẽ lái qua lại New York để đón khách. Lều buffet được dựng lên và bày biện đồ ăn thức uống thịnh soạn. Du khách sẽ đi dạo xuống bãi biển hoặc tụ tập quanh hồ bơi, nhạc gia chơi suốt buổi tối và đến tận đầu giờ sáng. Đó chắc chắn là những năm 20 ầm ầm và sự say sưa và vui chơi là thứ tự trong ngày tại buổi giới thiệu của cô ấy, người đứng đầu nhân viên nói với Betty. Bạn sẽ được đối xử tốt ở đây và mức lương và các điều kiện rất tuyệt vời. Sau đó, anh ấy nhìn Betty và nói, ông Gatsby sẽ có những người quan trọng và những người nổi tiếng trong các bữa tiệc của mình ở đây và anh ấy đã nhấn mạnh rằng các nhân viên phải hoàn toàn kín đáo và không nói chuyện phím về bất kỳ ai mà họ nhìn thấy tại dinh thự. Betty tự hỏi tại sao người quản lý lại quá nhấn mạnh về việc không kể chuyện hay tham gia vào những trò đùa dai nhưng sau khi làm việc ở đó, Cô nhận ra rằng gia đình Gatsby là một nơi khá bất thường. Thực sự dường như không có ai sống trong dinh thự xa hoa này ngoại trừ Gatsby và dĩ nhiên là một khách trọ Winklipper, người về cơ bản là một người theo chủ nghĩa tìm kiếm một nơi để sống không cần tiền thuê. Anh ấy thực sự đã ở lại sau một trong các bữa tiệc và sau đó quyết định chuyển đến gia đình và các mối quan hệ của Gatsby ở đâu. Betty từng hỏi Bob khi họ thu dọn rác sau một bữa tiệc. Ai biết? Bob trả lời, anh ta giơ một chiếc ly lên và nhận xét, đây là một chiếc ly rất đắt tiền. Betty trả lời, có, anh ấy có một con mắt để biết chi tiết. Betty nhớ lại một trong những vị khách của Gatsby đang nhắm nháp ly cốc tai minh julep của cô và cô nghĩ rằng mình chưa bao giờ thấy ai sành điệu như vậy trong đời. Và cô ấy dường như có một người bạn trai rất đẹp trai. Người đã để ý đến cô ấy. Betty tự hỏi làm thế nào mà ai đó có thể tự tin và sở hữu bản thân như vậy. Cô ấy nhắm nháp minh du lép của mình và tán tỉnh chàng trai trẻ đẹp trai này, cứ như thể cô ấy mong được đối xử như một nữ thần, thế giới đang ở dưới chân cô ấy. Thậm chí, ông Gatsby còn gọi cô ấy ra ngoài và cô ấy đã trò chuyện riêng với anh ta, ông Gatsby dường như không quan tâm lắm đến những vị khách của mình hay để ý đến họ. Họ chỉ đổ xô đến biệt thự của anh ấy, bơi trong hồ bơi của anh ấy, nhảy múa và vui đùa trên bãi cỏ và bãi biển của anh ấy ăn thức ăn của anh ấy và uống champagne của anh ấy. Và sau đó biến mất và không xuất hiện lại cho đến bữa tiệc tiếp theo, khi Betty trở lại căn hộ của mình ở New York, cô ấy sẽ kể cho người bạn cùng phòng về những trò hề mới nhất của những vị khách và dàn nhạc cũng như sự sang trọng và những ngọn đèn màu rực rỡ treo quanh các lều tự chọn. Betty sẽ mô tả người phụ nữ xinh đẹp nhắm nháp Minh Julep và cười nói như thể cô ấy không có người chăm sóc trên đời. Betty đã tình cờ nghe được một số tin đồn liên quan đến ông Gatsby. Ông là một điệp viên, một kẻ lừa đảo, một kẻ giết người. Cha của cô, Mick O'Malley, nhận xét tại sao anh ta có thể phục vụ tất cả số rượu đó khi rượu bị cấm. Và anh ấy nói thêm. Anh ấy chắc hẳn đang hỗ trợ cảnh sát vì họ dường như làm ngơ. Betty thực sự không biết phải tin vào điều gì. Tất cả những gì cô biết có điều gì đó thực sự kỳ lạ về ông Gatsby và những bữa tiệc thịnh soạn của ông. 
tại sao anh ấy muốn có những vị khách này khi anh ấy dường như không tương tác với họ. Cũng như việc anh ta không uống rượu champagne và ăn những món ăn đẹp, đó là nếu tất cả chỉ là một trò chơi đố chữ. Và Betty không thể hiểu tại sao anh ta lại đóng gói hát. The other side of the American dream, the other side of the American dream, inspired by F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby, Bob Scott and Betty O'Malley worked at Gatsby's mansion in West Egg, Long Island. Basically, they were part of the team who were responsible for keeping the mansion spick and span and who tidied up after Gatsby's lavish parties. They could not believe how such refined people could leave such a mess. They saw the other side of the American dream when they picked up the champagne glasses and empty bottles. The plates, the cutlery, the half-eaten baked ham, the turkey, the pig, and the hors d'oeuvres. When Betty became an employee at the mansion, she was totally gobsmacked at the extraordinary extravagance Gatsby lavished on his parties. The butler Tim Davies took great pride in operating the machine which was able to squeeze 200 oranges and lemons at the click of a button. Betty's grandparents had sailed from Ireland across the Atlantic Ocean on one of the infamous coffin ships and she remembered her mother telling her about the Irish potato famine which occurred in 1845. The people were literally starving and though the journey was hazardous, many decided to take the risk. So Mary was made aware of the horrors of the famine which led to her grandparents taking the decision to emigrate. Life was very hard in America, but at least there was a chance of employment, even if it was menial. Mary looked forward to the day when she could visit County Mayo, the birthplace of her grandparents. When Betty began working at the mansion, she marveled at the splendor of the mansion. A big Rolls Royce was parked at the front door and she noticed that when Gatsby threw a party, the chauffeur would drive back and forth to New York to pick up guests. Buffet tents were erected and packed with sumptuous food and drink. Guests would wander down to the beach or congregate around the swimming pool. The jazz music played all evening and into the early hours. It was certainly the roaring twenties and carousing and revelry was the order of the, the day. At her induction, the head of staff said to Betty, You will be treated well here and the pay and conditions are excellent. He then looked at Betty and said, Mr. Gatsby will have important people and celebrities at his parties here and he has stressed that the staff must be totally discreet and not gossip about anybody they see at the mansion. Betty wondered why the manager was so emphatic about not carrying tales or engaging in tittle-tattle but after working there she realized that the Gatsby household was a rather unusual place. There didn't really seem to be anyone living in this lavish mansion except Gatsby and of course a house guest Ewing Clipspringer who was basically a sycophant looking for a place to live rent-free. He had literally stayed on after one of the parties and then decided to move in. Where are Gatsby's family and relations? Betty once asked Bob when they were collecting litter after a party, who knows? Replied Bob. He held up a glass and commented, this is a very expensive glass. Yes, replied Betty, he has an eye for detail. Betty recalled one of Gatsby's guests sipping her mint julep cocktail and she thought she had never seen anyone so sophisticated in her life. And she seemed to have a very handsome boyfriend who paid her a lot of attention. Betty wondered how anybody could be so confident and self-possessed. She sipped her mint julep and flirted with this handsome young man. It was as if she expected to be treated like a goddess. The world was at her feet. Even Mr. Gatsby singled her out and she had a private conversation with him. Mr. Gatsby did not seem to take much interest in his guests or pay them any attention. They just flocked to his mansion, swam in his pool, danced and reveled on his lawn and beach, ate his food and drank his champagne, and then swanned off and did not reappear until the next party. When Betty returned to her flat in New York, she would tell her flatmate about the latest antics of the guests and the orchestra and the opulence and the bright-colored lights hung around the buffet tents. 
Betty would describe the beautiful woman who sipped the mint julep and laughed and talked as if she didn't have a care in the world. Betty had overheard some gossip relating to Mr. Gatsby. He was a spy, a bootlegger, a murderer. Her father Michelmalley commented, How come he can serve all that alcohol when alcohol is prohibited? And he added, He must be giving backhanders to the police for they seem to turn a blind eye. Betty didn't really know what to believe. All she knew there was something really strange about Mr. Gatsby and his flamboyant parties. Why did he want to have these guests when he didn't seem to interact with them? As well as that he didn't drink the champagne and eat beautiful food, it was as if it was all some kind of a charade. And Betty could not understand why he would pack his age.